Hello guys and good morning. So today ang tatalakayin natin ay yung dulot ng globalisasyon sa paggawa. Nung nakaraang video tinalakay natin yung um, ano nga yun, kalagayan ng paggawa dito sa Pilipinas. Particular uh, sinagot natin yung tanong na makakahanap pa kaya ng trabaho yung mga bagong graduate natin, especially mga pandemic graduates natin. So, base dun sa video na ginawa ko nung nakaraan, ang sagot is depende. Depende sa sa taas ng iyong pinag-aralan. Pangalawa, depende sa connections mo. Or depende sa kumpanya kung may connections ka sa loob. And minsan, dumedepende rin yan sa edad. Kasi karamihan ng mga companies is, ang ina-accept lang nila is between 18 to 35 years old. Ayun yung average. Pag lumagpas na ng Pag lumagpas ka na dun sa age range, 36-37 ka na, may hirapan ka na maghanap ng trabaho. So, depende talaga siya. Ngayon naman, talakayin natin yung tulot ng globalization sa paggawa. Meron tayong apat. May apat tayo na sa module na alam, alam ko na basa nyo na. Meron dong apat. And para mas maintindihan nyo yung sinasabi dun sa module, uh, paliwanag ko, ipaliwanag ko dito na saglit sa video na to. So, Yung una is, dahil sa globalization, tumaas yung demand para sa iba't ibang klase ng kasanayan na globally standard. So, uh, enumerate ko muna yung apat. Okay? Then, paliwanag ko mamaya. Then, yung pangalawang dulot ng globalization sa paggawa is nakilala yung mga lokal na produkto ng Pilipinas. Yan, like yung mga, mga banana, mga saging, coconut oil, ayan, nakilala yun sa ibang bansa. And pangatlo, dahil sa globalization daw, nagkaroon ng high-tech na workplace. Yung mga lugar na pinagtatrabuhuhan ng mga tao, ng mga trabaho nagiging high-tech na. Kung dati, electric pan lang yung gamit, ngayon may aircon na. <laughs> the joke lang. Mamaya, paliwanag natin. Pang-apat, dahil sa globalization, ang, nagkaroon ng murang produkto. Sobrang murang produkto. So, sobrang mura, mapapamura. <laughs> Joke lang. So, ito na. Isa-isahin natin. Number one. Isa sa dulot ng globalization sa paggawa ay tumaas yung demand para sa iba't ibang kasanayan na globally standard. Ano ibig sabihin nun? So, kung papansin niyo recently lang, nag-announce ang DepEd na kaya kailang, kakailanganin natin ng maraming teacher dito sa Pilipinas. So, kaya naman, Uh, maraming teachers ang nag-apply. So, ganun din sa ibang bansa. Marami din, marami din sila or iba-iba din yung kailangan nila ng mga workers. Karamihan, like noong year 2000s, maraming uh, maraming mga bansa sa bitubang panig ng mundo ang nangailangan ng nurses. Kaya naman, sa Pilipinas, maraming mga Pilipino ang nag-aral nag nag ng nursing at syempre, Nag-hope sila na maka, makapasok sa mga uh, hospital sa ibang bansa. So, so, ayun yung number one. Dumami yung demand, tumaas yung demand para sa iba't ibang klase ng trabaho. Gaya ng nursing, ng teacher, ng teacher, nurses, teacher, ano pa, engineers, yung mga uh, electronic engineers, electrical engineers, karamihan yan, pinapadala natin yan sa Saudi, which is I think year 2000s then. Actually, nag-umpisa siya year 1970s. Nag-umpisa tayo doon na magpadala ng mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo. But karamihan sa Middle East. Since marami doon tinatay yung mga buildings. Okay? So, ayun yung una. Tumaas yung demand sa iba't ibang mga trabaho. But then may sinasabi na dapat daw global standard. Ano ba yung global standard ng nurse? For example, yung nurse nga. Ano ba yung global standard? Kung nurse ka, Kung nurse ka sa Pilipinas, nurse ka pa rin pa kaya sa ibang bansa? Uh, actually, hindi. Dati hindi. Ngayon, okay na. Dati kasi, ang education or basic education ng mga ng mga Pilipino dati is 10 years lang yung basic education natin. 10 years. Bilangin nyo. 6 sa elementary, 6 years sa elementary, din 4 sa high school. So, 10 years lang talaga. Eh, but din ang global standard is 12 years pataas. So, kung nurse ka sa Pilipinas at yung basic education mo is 10 years lang, 
So bitin yung ano mo, yung edukasyon. Hindi ka pasok sa standard. Right? Bitin. Hindi ka tatanggapin sa ibang bansa. Kumbaga, kung nurse ka sa Pilipinas, sa ibang bansa baka janitor ka lang ganyan. Janitor ka sa hospital, ganyan. Ganun lang, ganyan yung trabaho mo. Kung engineer ka sa Pilipinas, sa ibang bansa, ano ka lang, taga welder ka lang. Zzz, diba? taka test ka ng mga instrument lang ganyan ganyan. So, ayun. Dati ganon. Ngayon hindi na dahil inadapt na ng ating pamahalaan, nilagdaan na ni President Duterte yung yung K-12. So, K-12 na ang ating uh, basic education. So, may kinder, one year sa kinder, then um, ten years sa primary school and junior school, junior high school, and then another two years for senior high school. So, K to 12. 12 years na. Actually, 13 kasama yung kinder. So, ayun yun na. Pangalawang dulot ng globalisasyon sa paggawa is nakikilala yung lokal na produkto ng Pilipinas. Like, yung mga saging natin, yung mga, ayan, gaya ng uh, sabala, tundan, ganyan, lakatan. No? Nakikilala yan sa ibang bansa. Tapos yung mga coconut oil. Nag, uh, nag-ano din tayo, nag-export tayo yan. Mga, mga coconut Yeah. And, but then sa ayon sa research ko ang top na ina-export ng Pilipinas is semiconductors iba't ibang maliliit na parts ayun yung ina-export natin yung mga electronic parts yung uh, ano, pa, ano pa yun yung mga electronic products ayun. then sumunod na lang yung coconut oil and then yung mga prutas so ayun Pangatlong dulot ng globalisasyon sa paggawa ay nagiging high-tech yung workplace natin. Ano yung, anong ibig sabihin nun? Yung workplace ay ito yung lugar na pinagtatrabahuhan ng mga trabahador natin. So, for example, sabihin natin ng paggawaan ng ganto ng bote. Sabihin natin, hinuhulma lang yan dati ng mga tao. Yung mga tao lang naguhulma. Ngayon, naging high-tech na. Makina na yung naguhulma, yung gumagawa niyan. So, ayun yung nagiging high-tech na yung workplace natin dahil sa globalisasyon. Kasi nga, dahil sa globalisasyon, uh, nagiging high-tech din yung technology. Eh. So, isa lang yung sa example. Another, another example is, um, nagiging, nagbabago yung workplace dahil sa globalisasyon, kagaya nito, yung online teaching. Wala naman dating ganyan. Eh. Wala naman tayong online teaching dati. Ang meron dati, face-to-face or modular. Right? Ngayon, meron na tayong tinatawag na online distance learning. So, ang gamit na lang, uh, video conferencing, gamit na lang yung apps like Google Meeting, uh, Zoom Meeting, or yung, kung yung iba is ginagamit is Microsoft Teams, at saka yung iba-iba pang mga apps. So, ayun. High-tech na yung workplace natin dahil sa globalisasyon. At isa yan sa epekto ng globalisasyon sa paggawa. Panghuli is dahil sa globalisasyon, nagkakaroon daw ng murang produkto. Paano kaya yun? Hulaan nyo. Bigyan ko yun ng 5 seconds. So, ganito yan. Nagkakaroon ng murang produkto dahil daw sa globalisasyon. Paano yon? Yung mga kumpanya kasi is nakakapamili na sila ng mga trabahador nila. Right? For example, sa US, nandyan yung iPhone. And ang iPhone is saan yung, sa palagay nyo, saan pinapagawa yung iPhone? For example, i-assemble. Saan pinapa-assemble yung iPhone? Ang iPhone is pinapa-assemble sa sa ibang mga bansa, like China, Taiwan, hindi sa Amerika. Bakit? Kasi, kung ipapagawa nila sa Amerika, yung mga iPhone nila, uh, gagasto sila ng malaki. Bakit? Ang minimum wage sa Amerika is umaabot ng 7.25. Minimum lang yun, ha? yung pinakamababa. 7.25 US dollars per hour. Pero sa Pilipinas, kung ikukumpara nyo, yung sweldo, yung minimum wage sa Amerika is is per day na yun sa atin. Kasi sa atin, around 290 hanggang 537 pesos tayo eh. Per day, 290 to 537. Depende kasi sa lugar kung saan ka nagtatrabaho. So, karaniwan sa probinsya, mamababa yan. Sa Manila, 537 pesos per day. So, papansin ninyo halos malaki talaga. Malaki yung agwat. 
Kaya naman, yung mga company from other countries like iPhone is nagahanap yan, nagka-canvas yan kung saan bansa kaya nila ipapagawa yung kanilang mga iPhone. Uh, saan bansa kaya nila ipapa-assemble yung mga iPhone. So, nagka-canvas sila and pinapagawa nila sa mga mura lang yung labor like yung China which is I guess one dollar lang per hour sa China, sa Taiwan and the Philippines. So, kaya nagkakaroon ng murang produkto dahil tipid sila sa labor ng kanilang manggagawa. So, kaya naman, ayon yung sinasabi na pang-apat na dulot ng globalisasyon sa paggawa. Kung may tanong pa kayo, uh, chat nyo lang ako or comment na lang sa YouTube. Dito sa YouTube comments. Thanks for watching.